。殿下，这是婢妾为你做的相思碧螺，红豆馅儿是婢妾亲自调的，又软又糯，你尝尝看。还有这道百年好合，里面的百合是婢妾一半一半剥的。殿下，月牙姑娘为了做这些菜，连指甲都弄破了。赵长史谬赞，婢妾只是希望殿下吃得开心。谁准他来的？是我。你什么意思？我不想陪你吃饭，所以找了别人。啊、殿下，你的手。滚！你们全都给我出去！走。殿下，你又要干什么？是我要问你，你到底要干什么？容止。我想问你个问题，你能不能认真回答我？你说，我一定如实回答。你这一生有没有因为欺骗过谁而感到后悔的？做过的事情，从不后悔。从不后悔。一个从不后悔。容止，对你来说，欺骗已经成为本能。你为了达到目的，可以随意践踏别人的心，根本就是习以为常。你到底在说什么？我不清楚，你能不能说明白一点？没什么好说的，我累了王妃，王妃，你为什么要这样对待殿下？因为我发现自己生活在一场又一场的骗局里。我不懂，殿下待您那样温柔，我为百姓的安乐，不惜牺牲自己，可现在却发现一切另有目的。我为爱上不该爱的人而纠结、徘徊，可他却故作若无其事的样子。这场联姻背后究竟隐藏了什么？我甚至都不敢去问了。既然下不了手，我情愿离开荣池，永远离开大卫。我越发不明白了。你不必明白，我明白就好。你要怎么做？我要离开这儿。你刚才说要离开这儿，对。你帮我，我离开圣城王就是你的了。只要你帮我离开平城，不，我不敢。我只是一个卑贱的婢妾，又能帮你什么？我跟你说，只要你愿意，我告诉你该怎么做。不，不行，殿下饶不了我的。不，不行，不行。谁？是我。沈将军
你这是干什么？你出去了一天，都去哪儿了？我今日进宫陪惠妃娘娘解闷，这才回来的晚了点儿。沈月，你到底想怎样？把秀珍药包交出来。药包？什么药包？把药包交出来，否则就别怪我不客气。赵长史，赵长史，月娘子，沈将军。二位这是干什么的？哈，你应该问他。好端端的，沈将军拦着我，非要搜查。哎呀，沈将军，月牙姑娘是皇上送来的人，做事有点分寸啊。哎哎哎，你给我。还说没有问题，那你紧张什么？你自己看清楚了，我只是因身体不适，请大夫开的八珍汤。如果你不心虚，那你刚才怎么不说？这八珍汤用于月事不调，气血两虚。沈将军，这话该如何回啊？沈将军，你，沈，殿下。皇上缠绵病榻，无心上朝，满朝文武议论纷纷，你都不管吗？惠妃是你推荐入宫的，如今是后宫第一宠妃，性情突然大变，惹来非议无数，人们都说是你的过错，你也做事不理吗？子康王死去，霍权失踪，宫里宫外暗潮汹涌，再这样下去，局面会变得一发不可收拾啊！殿下，王妃不理会你，你就无心政务，甚至连朝政大事你都不放在心上。只是一个女人，对你来说真的这么重要吗？重要到可以让你放弃多年的愿望，重要到可以不顾黎民百姓的痛苦吗？出去！你变了，你不再是那个胸怀天下的摄政王，你现在只是个沉溺于小情小爱、看不清朝政大事的庸人。滚！你以为王妃是真的想和你重修旧好吗？只怕你高兴的太早了。你来了。今夜为何突然改变态度？一直这样僵持着，也没有什么意义。我想明白了。霍玄已经离开，你我之间再没有障碍。你能想明白就好了。你我之间的问题，从来都不只是霍雪。那是什么？因为你的世界太复杂了，我没有办法融入。楚玉，最近你一直在说让我困惑的话，我到底做错了什么？能不能直说？以前我最讨厌说话吞吐的人，认定话只要说出来。问题就会被解决，但现在我才发现，有时候不说，只因千头万绪无从说起；又或者，避免落入更可笑的地步；又或者，避免落入更可笑的地步。楚雨，好了，今夜月色正好，我们不要谈不开心的事情。你可否为我弹奏一曲？我想听。弹什么？凤求凰。
楚玉，你希望我怎么做？只要你能开心，我都为你做。我现在不就在对你笑吗？可你笑得一点都不快乐。我饿了。和月牙达成什么交易？他给你迷药，你给他腾位置，是吗？容止，我，我从未真心对待一个人，为什么你要这样做？为什么？其实酒里面没有迷药，我对琴弦动了手脚，药浸在手帕里。荣池，我一直以为你有心。可你的心太复杂，事到如今，我已经不敢再赌。你对我的真心究竟有几分？从东子门离开，谢谢你。我给你迷药不是要你的感激，是希望你别再影响施正王殿下。我不会再回来了，快走，快走。哎、你慢点吃，又没人跟你抢。我不是怕你着急赶路吗？没事儿，出了彭城，离健康就不远了。嗯。秦月，这次走也没让你跟沈玉告别，你怪我吗？告别有什么用？他又不会给我烤鸡吃。<笑>那王泽跟沈玉，你到底喜欢谁啊？公主，你说这烤鸡跟豆沙包哪个更好吃啊？啊？天底下好吃的这么多，干嘛非得要在这两样中间选呢？就好像大宋的郎君那么多，我还怕没有丈夫啊！你迟迟不选，是因为选择多呀！天哪，清月，你什么时候变这么狡猾了？公主太傻了，他们喜欢我才会给我东西吃。要是我早早选了一个的话，那我岂不是没有烤鸡吃了？公主，你的眼光要长远一点。佩服佩服，原来我们清月啊，才是天底下最聪明的女郎，就是我。收收收收收，快收回去，收收回去，快，收快收。哎，今天我们不卖粮了啊，不卖粮了。明明有粮食，干嘛不卖啊？别管了，吃完了吗？吃完我们赶紧出城吧。嗯。哎，城门已经关闭，出去城了。快走！快撤
。你要去哪？我要回大宋。刘宗仁，殿下，殿下，刘宗仁，刘宗仁已经兵临城外了。你不是要回去吗？我就让你看看。公主，你等等我。你到底要我看什么？你看了就知道了。怎么会这样？萧道成，摄政王，立刻交出我朝公主。萧将军，你率领大军。来到大魏不只是要回公主吧？我朝公主加入你们大魏，不仅没有受到应有的爱护与尊重，反而受到你们大魏百般的敌视、千般的迫害。我们宋人不可能坐视不理。今天，你们大魏要为此付出代价。说的义正词严，可攻下大魏，杀戮我们的百姓，掠夺财富，这就是你所谓的报复吗，萧将军？你的脸皮比城墙还厚，萧道成，你到底为何而来？你当真相信，他是因为你受到不公平的待遇，才来攻击大魏的吗？你又当真相信，当初把你嫁入大魏，是为了魏宋的和平？你真信吗？你当真相信，他是因为你受到不公平的待遇，才来攻击大魏的吗？你又当真相信，当初把你嫁入大魏？是为了魏宋的和平，我承认，大魏答应魏宋联姻，只是权宜之计。可刘宋何尝不是如此？他们一面把你嫁给我，一面扩充军备，准备战争。楚玉，你睁大眼睛看清楚，萧道成身边的人，就是曾经陷害你的司马军。他亲手把信送给霍玄，就是想借他的手，置你于死地，挑起魏宋的战争。荒谬！我不信，你总是骗我，我不相信你。是否荒谬？你自己问他。咱就别假惺惺的了，战场上见真章吧。摄政王，立刻打开城门，否则我们大宋的兵会攻破你们的城门，杀光你们的百姓。皇叔，天如镜呢？啊，他去云锦山闭关祈福了。就算他在，也会同意这门和亲的。楚玉，其实皇叔心里清楚，大魏。野心勃勃，光是这一次和亲，根本换不了永久的和平。可舍你一人，可以换来百姓的安居乐业、休养生息。纵使我有千万个不舍，我也只能舍了你啊！好，我答应你。萧将军，你确定就这些人，就可以攻下大魏吗？我知道，你们彭城的兵，都是摄政王亲手训练的精兵。但是没关系，我今天带来了盟友。盟友既然帮助刘宋大军，你这是叛变！叛变！你们的皇上不是早就说我们的主帅是叛贼吗？我们这么做
，无非就是想拿回属于我们自己的尊严。你们想干什么？霍家的不幸，全部是由皇室造成的。其中的罪魁祸首，就是摄政王殿下。如果你自刎于天下人面前，我便立刻退兵；否则的话，我便。和刘宋仁一起攻破你的城池，一样可以杀了你。你放肆！既然摄政王殿下舍不得自己那颗头颅，那就别怪我们动手了。欺人太甚！殿下，请允许我出城去砍了霍昌的头颅。不，霍家军是霍玄的，谁都不许动。可是霍将军不在这里呀、啊。他会来的。给我杀！杀忘记我说过什么了吗？霍家以保家护民为己任，可你们竟然和宋人一起攻城。三叔这么做，还不是为了替你讨回一个公道？难道你忘了，先是有荣耻，不顾誓言；后有拓跋宏，背信弃义。不仅仅如此，你自愿交出兵权，可是他们还是不相信，甚至于让鹏哥杀你，永绝后患。这样一个皇室，这样一个朝廷，你为什么还要为他们卖命呢？雪儿，霍老将军说的对，你不应该再为了他们牺牲自己的性命了。我霍玄效忠你，从来都不是大魏皇室，而是手无寸铁的大魏百姓，是我自己的良心与责任。我喜欢看到孩子们可爱的笑脸。喜欢看到百姓安居乐业，我是为了自己喜欢的一切在努力。就算我曾经保护过、相信过的人都背叛了我，也无法改变我的初衷。因为我从来都不是为了得到感谢而浴血奋战的。更何况，我也不是傻瓜，更不能让你们沦为敌人的棋子。棋子？你什么意思？雪儿，顾欢，到了今天你还要骗我吗？雪儿，我不知道你在说什么。你不知道，鹏哥为何突然发狂？他的症状和当初疯狂杀人的刘宋使臣一样。我受伤后，你第一时间赶到，将鹏哥置诸死地，后又煽动霍家军反叛，这一切的一切都是你预谋好的。你到底是谁？如果你对我尚有一点真诚，请你告诉我你是谁摄政王之命，诛杀叛逆，率军救驾。不可能！摄政王远在边境，什么都不知道，怎么会？你笑什么？你疯了吗？你的选择是对的。容止才是最完美的摄政王，冷酷、无情。不过很显然。他在你的龙鳞军中，也安插了人手。不愧。
会是摄政王。我以为他早已慌乱，没曾想还留有后手。来人，带走！兔八虎，我不甘心，我不甘心！兔八虎，拓跋云，你要杀朕，却要救朕，不矛盾吗？我大魏的皇上，怎么可以窝囊的死在女人的手里呢？只可惜，我不能亲手杀你。既然如此，那我就给你一决高下的机会。击败我又如何？这沾满血的皇位，如坐针毡。你杀的每一位，都会变成你的噩梦。这座龙椅，永无宁日，迟早一日。呃通知了霍雪，是。你知道大宋要攻城，所以你一路赶过来不是为了我，是为了集结军队布置城防。我是为了大卫，也是为了你。我，霍雪，拓跋虎，满朝文武和平城所有的百姓，都被你骗过去了。这段时间。你就塑造成一个为情所困的摄政王，你让所有人都放松警惕了。可你真正的目的呢，是将他们一网打尽。容止，你才是算无一策。你离开平城，我心急如焚。不论你相不相信，我并无半分假意。你别再骗我了，你骗的还不够吗？欺骗我。另有其人，霍玄，天机阁已被我剿灭，顾欢真正的身份是天机阁主，速到彭城，容止。顾欢，你就是真正的天机阁阁主。从前死在刘宋军营的那个人，只不过是个替身罢了。没错。我就是天机阁阁主。你这个宋贼，胆敢利用我们！来呀、啊，把他给我抓起来！是，都别动！住手！你
要是胆敢伤害霍玄，我让你死无全尸！你为什么要这么做？何亲，不错，以刘楚玉一己之身，换谋取大魏之机，将来取下彭城，洗刷冀州之耻，朝政大权必将掌握在你的手中。可刘楚玉，当断不断，反受其乱，妇人之仁。何以成大事？刘氏残暴，气数已尽。天机阁辛苦筹谋，只为选一明君，抗衡北魏，安抚百姓。萧郎君，等你取刘氏而代之，可别忘了当初的诺言啊！萱儿，对不起。北魏士大，早生了问鼎天下之心。我这样做只是为了牵制魏军，为天下择一明君。你撒谎！天下苍生，顾欢，你亲眼看看，你所谓的大义凛然，解救苍生，死了多少人？天机阁主想要的，是座炙手可热的从龙之城，得到凌驾万人之上的荣光。你的行为给魏松带来的只有鲜血和杀戮。顾欢，你到现在还不知悔改吗？那你告诉我，是不是在你心里，连我也只是一枚棋子？不，或许之前我是在利用你，但是现在，你在我的心里不是妻子，是我的妻子。我从来没有想过要伤害你。更没有想到会失去我们的孩子，古花。我问你，你爱过我吗？你还记得你对我的誓言吗？还在此起誓，若有来生，我与霍雪二人亦要生生世世再做夫妻。但是我不能原谅你，就算整个大魏都背叛了我，这也是我曾经用鲜血保护过的地方。你给我最爱的大魏和百姓带来了伤害，你就要付出鲜血的代价。
顾欢再次起事，就算再入轮回，我与霍玄二人一样生生世世再做夫妻。顾欢，我爱你欢聚和平，我还以为自己很伟大呢。原来是皇叔在骗我。霍玄以为找到了归宿，却落得如此下场，是因为顾欢在骗他，还有你，了不起的摄政王，你追过来那一刻。我真的动摇了，我舍不得离开平城，可最后发现原来又是一场骗局。天下大事，原来都是用女人的眼泪和百姓的血肉堆砌而成的，多可笑！真是太可笑了。从来没想过要骗你。你一直在骗我，可我还是不愿意去相信。我真是太蠢了，我真是太蠢了。霍玄，聪明一世，糊涂一世。殿下，战事需要你主持大局，宋军就快要攻破城门了，好好保护他，少一根汗毛，唯你是吧？是。伤害他，顺着这个方向一直走就是大宋。到了大宋之后，你就安全了。大宋，容芷一定不会放过你，所以到大宋之后再想办法。
，怎么会这样？你等着，我回大宋给你找大夫。楚玉，来不及了，来不及了。对不起，天如晴，我连累了你。明明是金枝玉叶，却差点成了朝政的牺牲品。要说连累，是我连累你才对。我曾提出条件，逼你杀了容之，真的很抱歉，伤害无辜的你。并非我的本意。不，我不怪你，真的不怪你。什么天道，都是人为。天机阁号称匡扶世道，辅佐明君，实则挑起战火，滥杀无辜。这一切，不过是我师叔的野心罢了。引起战争的。不是贪狼和七杀，而是他的痊愈。你别说了，不要再说了，公主，答应我，不要再回到荣之身边。这场朝政的交易已经结束了。并安葬，是。他生前最爱的佩剑，还有那副盔甲，也一并随葬。遵命。都怪古欢这个混账。嗯、你是他三叔，竟然如此不了解他。你以为他是为了顾欢殉情？不，不是。他不是为爱而活的女人。霍家军反叛，他在用自己的死提醒我对不起他，在为你们赎罪，在为你们求情。从顾欢背叛他那一刻起，在他心里就已经没这个人了。他当众说这些。是不想让你们愧疚。这一次，我放过你们，你们好自为之。殿下，王妃她，楚玉怎么了？说呀、啊！军一路势如破竹，已经连占我们十个城池了。再这么下去，不出一个月，他们就会攻到建康。现在我让你们想办法，是脑子里进浆糊了，还是嘴被屎粘上了？报告陛下，臣回来了。你，你，你还知道回来？就是听信了你的谗言，卑微，卑微才会发怒的。臣知罪。来人呐，把他脑袋取下来，送给北魏当赔礼。陛下，就算你将臣杀了，也无法平息北魏之怒啊！为今之计，只有双管齐下，解决此事。什么双管齐下呀？此次领军，那北魏摄政王，并非北魏宗室。若是此时有人在平城散布谣言，说他挥师南下，有不臣之心。这个不错，继续。另外
我们可以派出使者进行和谈。你以为我想不到吗？可北魏不愿意呀、啊。有一个人可以力挽狂澜，是谁？山阴公主，刘楚玉。参见公主。啊，楚玉啊，你可算回来了。素未交战，皇叔是生怕这北魏迁怒于你，一直担心着你呢。是吗？那是当然。我是千叮咛万嘱咐，让萧将军无论如何要把你平安带回来。皇叔有什么话直说吧，别拐弯抹角了。只不过眼下。惹怒了大卫，这摄政王率领的军队已经连破我十座城池，马上就要攻到建康了。所以呢，楚玉啊，你们毕竟夫妻一场，只要你愿意出面，我相信大卫一定愿意和谈的。所以皇叔是希望楚玉再牺牲一次了。哎，楚玉，这不是为了皇叔。难道你愿意眼睁睁地看着百姓们流离失所、家破人亡，看着大卫踏破我大宋河山吗？楚玉，这也是你的家，你的大宋啊！皇叔，你看清我的脸上，这写着“傻子”二字吗？会被你一而再、再而三的诓骗！你高估我了，容芷是不会退兵的，你就等着大卫铁骑踏破健康，先杀了你再说吧。那我就先切下你的脑袋，挂在阵前。陛下，楚玉，我知道你怪皇叔，但不打紧，为了大宋百姓。你会答应的，带下去。公主，环境简陋，请多包涵。不过你不用担心，摄政王很快就到了。容芷答应和谈了。自然，我说过，只要公主肯开口，摄政王一定会答应的。萧道成，从前你是个清高自持的秦者，可历经多年磨练。竟然成为一个成功的政客，可见权力诱人啊！原本你将我带来这里，若容芷同意和谈，你们便顺水推舟；若容芷不同意，就杀了我，嫁祸未人，激起宋人愤慨，不是吗？公主，你总说自己很笨，但事实上，你一点儿也不笨。我不过是个寻常人，不幸生活在一群聪明人当中。真是太痛苦了。公主说笑了，你低估了自己在摄政王心目中的地位。魏军节节胜利，势如破竹。我提出在彭城郊外十里亭进行和谈，护卫部的超过百人。如此苛刻之条件，他竟然也答应了。可见摄政王对公主还真是一往情深呐、啊。这到底是真和谈还是假和谈？公主不必多虑，你很快就会获得自由。殿下，宋人提出和谈，可以来彭城，你根本没必要答应他们的条件啊！楚玉在他们手里，宋人所谓和谈，就是拿他性命作为要挟。殿下，我担心你的安危啊！他是我妻子，你留在彭城，若无调令，不得擅自行动。撤！殿下！殿下！撤！
，要我放开，除非我死。放手！站住！放开我！啊啊啊射正王，现在开始用苦肉计了吗？你明知有诈，却还身处险境。你是想逼我心软，让我原谅你吗？我只想保护你。啊啊在那边，注意！荣直，荣直，荣直，醒醒！听说这摄政王一路势如破竹，拿下刘宋十座城池，眼看就要攻下建康了。将来摄政王真要攻下了建康，那可不就是百尺竿头？住口！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！活下去，杖毙！饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下！陛下千万别为了那些不懂事的奴才生气，小心伤了身子。两两个不懂事的奴才都知道，荣直战功赫赫，早生不臣之心。可见整个大魏根本就是无人不知，无人不晓。荣直啊，荣直，你竟权倾大魏，强势若此。陛下，摄政王所做的一切，都是为了大魏呀。是吗？他能不动声色的收买朕的龙鳞军，剿灭拖把云？他能不动用霍家军的一兵一将攻破刘宋十座城池？他还有什么是朕不知道的？还有什么？陛下。嗯。愿上天保佑皇上健康长寿，福运绵长。我愿折寿十年，为红儿祈福。陛下，母后，红儿。陛下怎么到我这里来了？母后，红儿想你了。红儿，母后，摄政王又打胜仗了。这是好事啊！舅舅打了胜仗，朕应该高兴才对。可他若真一举拿下建康，建立不失功勋。那他的威望就会远胜于朕。今日里，平城已流言四起，主若陈强，大魏难安。陛下是否多虑了？不，朕没有多虑。康王和朕是亲兄弟，尚且还背叛了朕，更何况摄政王？他就是一头出笼的猛虎，总有一日会择人而噬。不会的，不会的，红儿。母后，请你帮帮朕。你一定要帮帮朕。陛下，快起来！母后自然会帮你啊！快起来
，你想让母后怎么帮你？啊！朕连发三道圣旨，要求他立刻退兵。可摄政王置之不理，朕束手无策。但你是他世上唯一的血亲，只要是你说的话，他一定会听。好，好，好，我答应你。不仅如此，摄政王不能留。